தமிழகத்தில் பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளதால் முன்னேற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த பத்து மாதங்களாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன ஆன்லைன் வழியாக வகுப்புகள் நடைபெற்று வரும் சூழலில் முதற்கட்டமாக செவ்வாய்க்கிழமை பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்காக மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளன விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் மட்டும் பள்ளிக்கு வரலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு வகுப்பறையில் இருபத்தைந்து மாணவர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் பள்ளிகளில் உணவகங்கள் செயல்படக்கூடாது எனவும் மாணவர்கள் தங்கள் உணவுகளை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி வாகனங்களில் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளில் மட்டுமே மாணவர்களை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டு சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வழங்குவதற்காக முப்பது லட்சம் வைட்டமின் மாத்திரைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக கூறினார் முதல் நாளிலே வருகின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஏறத்தாழ முப்பது லட்சம் பேர்களுக்கு தயார் நிலையில் இருக்காது இது அனைத்தும் அரசு நம்முடைய முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலோடு அந்த பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது பொதுத் தேர்வுகளை பொறுத்தவரையிலும் நம்முடைய சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் அட்டவணை எப்போது வெளியிடப்படுகிறதோ அதற்கேற்ப பொதுத் தேர்வை பொறுத்தவரையிலும் முதலமைச்சரோடு கலந்து பேசி முடிவுகளை மேற்கொள்வோம் சென்னை சென்னாய் நகர் திருவிக்க அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் இலவச பேருந்து பயண அட்டை இல்லை என்றாலும் சீருடையில் வந்தாலே மாணவர்கள் அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கலாம் என்று கூறினார் பள்ளி திறந்தவுடன் ஒரு வார காலத்திற்குள்ளாக சுகாதாரத்துறையின் மூலம் மருத்துவ குழுவானது அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் சென்று மாணவர்களை ஒரு ஸ்கிரீன் செய்ய சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா அந்த பணிகளும் சுகாதாரத்துறையின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது திருச்சியில் தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் நிர்மல் ராஜும் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசுவும் ஆய்வு நடத்தினர் மூணு ஸ்கூலுக்கு ஒரு மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர் போட்டு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி லோக்கல் இருக்கக்கூடிய சானிட்ரி ஆஃபி ஆஃபீஸர் அண்ட் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொட்டீனாக செக்அப் போக சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா நார்மல் ஃபீவருக்கு இதுக்கு வந்து அலாமிங் ஆகிடக்கூடாது பசங்களை பசங்ககிட்ட வந்து நம்ம தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தணும் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் பள்ளிகளில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு அரசாங்கம் வந்து ஒரு நான்கு பேர் கொண்ட இந்திய ஆட்சி பணி அலுவலர்களுக்கு கீழே வந்து நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு தலைமையில் ஒவ்வொரு பள்ளியும் வந்து எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதில் இன்னைக்கு இங்கே திருச்சி மாவட்டத்தில் பார்க்க வந்திருக்கேன் மதுரையில் பள்ளி வளாகங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டது பள்ளிகளில் போதை அளவு கிருமிநாசினி முகக்கவசம் உள்ளனவா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதேபோல கோவை நெல்லை உட்பட தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள பள்ளிகளில் சுகாதார பணிகள் நடைபெற்றன ஆசிரியர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டன இளையராஜா பிரசாத் ஸ்டுடியோவின் இடத்தை கேட்பதாக வெளியான செய்திகளை இசையமைப்பாளர் தீனா மறுத்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தீனா இளையராஜாவின் பத்ம விபூஷன் விருதை மூளையில் தூக்கியிருந்து அவமானப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவரது பதக்கங்கள் சூறையாடப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் இதனால் வேதனையில் இருக்கும் இளையராஜா பத்ம விபூஷன் விருதை மத்திய அரசுக்கு திருப்பி அனுப்ப கூறிவிட்டதாக தினா கூறினார் இசை கலைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில் பாடமாக கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டிருந்த மதிப்புமிக்க இசை கோப்புகள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பொருட்களை சேதப்படுத்தியது தரங்கட்டத்தனமானது எனவும் தீனா சாடியுள்ளார் இதுவே எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா கருணாநிதி இருந்திருந்தால் நடந்திருக்குமா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் இளையராஜாவின் இசைப்பணியை தடுத்ததன் காரணமாக சுமார் ஐநூறு குடும்பங்கள் வேலை இழந்திருப்பதாகவும் இதுகுறித்து அரசு எவ்வித கேள்வியும் கேட்கவில்லை என்றும் தினா குறிப்பிட்டார் அந்த எழுதி வைத்த அந்த ஆயிரம் படங்கள் எழுதி வைத்த ரீ ரிகார்டிங் அந்த ஸ்கோர் மியூசிக் குப்ப மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து குப்ப மாதிரி அது குப்பைய போட்ட மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதே போல் அவருடைய வாதியங்கள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு அது சரியா ஒரு சரியா ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாம தள்ளிவிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெகனைஸ் செய்த பத்ம விபூஷன் அந்த அவார்டை ஒரு மூளையில் தூக்கி போட்டு அப்படி அவமானப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன மத்திய 
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது ஆளும் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இல்லை என்று கூறியும் மக்கள் நலனுக்காக கூட்டம் கூட்டப்படவில்லை என்று கூறியும் இந்த கூட்டத்தை அதிமுக மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் புறக்கணித்தனர் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் இருப்பதால் இன்றைய கூட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என திமுக ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது இதனால் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களும் பாஜகவின் இரு நியமன உறுப்பினர்களும் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர் இதில் டெல்லியில் போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது வேளாண் சட்ட நகலை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கீழ் தெரிந்தார் இதையடுத்து வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது புதுச்சேரிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க கோரியும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதையடுத்து கூட்டத்தொடரை நான்கு மணி வரை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து ஒத்திவைத்தார் மாநில அந்தஸ்து ஒன்றுதான் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான கருத்து அதுதான் தீர்வு என்பதை கருத்திலே கொண்டு அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வரும்போது அது ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது அதே போல மூன்று விவசாய விரோத கருப்பு சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்திலே மான் மிகு விவசாயத்துறை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் அவர்கள் முன்மொழிந்து அதையும் இன்று சட்டத்தை ஏகமனதாக நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இதனிடையே காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்து விலகி தனியாக போட்டியிட திமுக முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேலும் புதுச்சேரி மாநில திமுக பொறுப்பாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத் ரஜகனை கட்சி தலைமை நியமித்துள்ளது அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு ஜெகத் ரஜகன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இதனையடுத்து அவரது தலைமையில் திமுகவினர் பேரணி நடத்தினர் இதன் இறுதியில் தனியார் மையத்தில் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது ஜெகத் ரஜகனை முதல்வராக வேண்டும் என்பதே கட்சியின் நோக்கம் என்று திமுக வடக்கு அமைப்பாளர் எஸ் சிவக்குமார் பேசினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஜெகத் ரஜகன் முப்பது தொகுதிகளிலும் திமுகவே வெற்றி பெறச் செய்யாவிட்டால் மேடையிலேயே தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக கூறினார் இந்நிலையில் புதுச்சேரியை காங்கிரஸ் அரசு வீணாக்கிவிட்டதாக ஜெகத் ரஜகன் பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மறுத்துவிட்டார் அது நான் பார்த்து பார்த்துட்டு தான் சொல்லுவேன் சார் கூட்டணி கட்சியான திமுக வந்து இன்றைய தினம் கூட்டத்தை வந்து புறக்கணிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் கட்சிக்குள் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை அண்ணன் தம்பிக்குள் ஏற்படும் பிரச்சினைகளாக மட்டுமே கருதி தொண்டர்கள் தேர்தல் வெற்றிக்கு உழைக்க வேண்டும் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை ராயப்பேட்டில் உள்ள அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் அம்மா பேரவை மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய ஓ பி எஸ் அடுத்து வரும் தேர்தலில் அதிமுகவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர வைக்க தொண்டர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருந்திருந்த கட்சியில் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து நம்முடைய இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடைபெறும் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி கணியை பதித்து நாம் அனைவரும் சேர்ந்து மாண்பு அம்மாவுடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பிப்பு மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் அதிமுக பிரமுகர் ஒருவர் பொதுமக்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வழங்கிய காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாளையொட்டி நேற்று கடலூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் கம்மியப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவரும் அதிமுக பிரமுகருமான சேவல்குமார் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதனையடுத்து சேவல்குமார் தனது கட்சி அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்களை வரவழைத்து தலா ஐநூறு ரூபாய் வழங்கினார் சென்னையில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தியில் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் வரும் வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி அளவில் அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அரங்கில் நடைபெறும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கட்சியின் ஆக்கப்பணிகள் குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீதிபதிகளை தவறாக பேசியதாக துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் கடந்த பதினான்காம் தேதி பேசிய குருமூர்த்தி நீதிபதிகள் நியமனம் வழக்கு விசாரணை முறை குறித்து தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக நீதிபதிகள் கிருபாகரன் ஆதிகேசவலு அமர்வு முன்பு வழக்கறிஞர் சார்லஸ் அலெக்சாண்டர் முறையிட்டார் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அதற்கு மனு தாக்கல் செய்தால் விசாரணை செய்யப்படும் என்று நீதிபதிகள் கூறிய நிலையில் குருமூர்த்தி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க கோரி வழக்கறிஞர் புகழேந்தி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வருகிறது 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு நாள் பயணமாக டெல்லி சென்றடைந்தார் இரவு ஏழரை மணி அளவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திக்க உள்ளார் பின்னர் டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தில் இரவு தங்கும் அவர் நாளை காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க உள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் வண்ணாரப்பேட்டை விம்கோ நகர் மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளிட்ட திட்டப்பணிகளின் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்க பிரதமருக்கு அழைப்பு விடுப்பார் என தெரிகிறது சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடர்பாகவும் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தன்று அட்டாரி வாகா எல்லையில் இந்திய பாகிஸ்தான் நாடுகளின் கூட்டு ராணுவ அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி கிடையாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்டுதோறும் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினத்தன்று கொடியிறக்க நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் இதனையொட்டி இருநாட்டு ராணுவ வீரர்கள் பங்கேற்கும் ஆக்ரோஷமான அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இதனை காண ஆயிரக்கணக்கானோர் வருகை தருவர் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக இதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது தினசரி நடைபெறும் கொடியிறக்க நிகழ்வு மட்டும் நடைபெறும் என பி எஸ் எஃப் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடந்த மார்ச் ஏழாம் தேதி முதல் பொதுமக்கள் அட்டாரி வாகா எல்லையில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வழக்கத்திற்கு மாறாக ஜனவரி வரை நீடித்த வடகிழக்கு பருவமழை நாளை விலகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்காலில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது மேலும் இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிகளில் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடனும் காலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை தை முதல் தேதியை தமிழ் புத்தாண்டாக ஏற்க முடியாது என சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த கீழச்சிவில்பட்டியில் தமிழ்மன்றத்தின் சார்பில் பொங்கல் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரு கட்சி மற்றொரு கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது என்பதற்காக அவர்கள் கூறும் கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என குறிப்பிட்டார் சித்திரை ஒன்று அன்றுதான் தமிழ் புத்தாண்டு எனவும் இதற்காக எந்த இடத்திலும் விவாதம் செய்ய தயாராக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்க காசுகளின் எடையை அதிகரித்து வழங்க வேண்டும் என போட்டியில் பங்கேற்றவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் கலந்து கொண்ட அலங்காநல்லூர் குரவன்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜயன் எட்டு மாடுகளை பிடித்து நான்கு தங்க காசுகள் மற்றும் பல பரிசு பொருட்களை பெற்றிருந்தார் இந்நிலையில் குறைவான எடையில் தங்கம் வழங்கப்படுவதாகவும் கூடுதலாக வழங்கினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் விஜயனின் தந்தை கணேசமூர்த்தி கூறியுள்ளார் மொத்தம் அஞ்சு நாலு காசு இடம் போட்டதில் நானூற்றி ஐநூறு மில்லி கிராம் வருது மொத்தம் இது என்ன கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருந்தால் உயிரை பணம் வச்சு தமிழர் உயிர விளையாட்டு நல்லாயிருக்கும் அதே நேரம் நகை கடைகள் வழங்குவதை அப்படியே வழங்குவதாகவும் அதில் எடை எவ்வளவு உள்ளது என்பதை பார்ப்பதில்லை என்றும் ஜல்லிக்கட்டு விழாக்குழுவின் துணைத் தலைவர் பாலாஜி கூறியுள்ளார் அந்த தங்க கடை நிறுவனம் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் போடுறோம் அது என்ன கிராம் என்ன இடையெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க கொடுக்குறத நம்ம வாங்கி போடுறோம் அவங்க பேக்கிங் பண்ணியே கொடுத்துறாங்க அந்த பேக்கிங்கை தான் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் ஆனால் இதனால் வந்து அவங்கள்ட எடை எவ்வளவு என்ன கிராம் இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கம்பெனி நிறுவனத்துக்காக அவங்க ஒரு பேர் வர்றதுக்கு சிறப்பான முறையில் அவங்க செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க அதனால் அவங்க அதை குற்றம் சொல்கிறதோ வைக்கிறதோ ஒரு தவறான ஒரு செயல் நீர் மேலாண்மை தொடர்பாக ஹார்பிக் மற்றும் நியூஸ் எயிட்டீன் ஆகியவற்றின் முன்னெடுப்பான மிஷன் பாணியின் ஒரு பகுதியாக வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள வாட்டரத்தானுக்கு பெரும் ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது அவற்றுள் ஒரு சிறப்பு குரல் பாலிவுட் பிரபலம் பூமி பெர்னேக்கர் किसी ने कहा था लोग प्यार के बिना रह सकते हैं पानी के बिना कोई नहीं आइए हम एक झूठ हो जाए हमारी जीवन रेखा को बचाने के लिए जुड़िए न्यूज 18 मिशन पानी के संग और बनिए जल हमको बचाने है ये जिंदगानी திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட வளர்ச்சி திட்டங்களை அதிமுக அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பகுதியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற மக்கள் கிராமசபை கூட்டத்தில் மு ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் விலைவாசி கட்டுக்குள் இருந்ததாகவும் ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் விலைவாசி விஷம் போல ஏறி வருவதாகவும் சாடினார் கழக ஆட்சி காலத்தில் ஒரு கிலோ முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் இப்போ எவ்வளோ மாதிரி கடலை பருப்பு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய்னு இருக்கு எனக்கு நூற
ஏற்றிட்டாங்களா ரெண்டு நாளில் ஏற்றிட்டாங்க இருக்கு உளுத்தம் பருப்பு திமுக ஆட்சி இருந்தப்போ அறுபது ரூபாய் இப்பொழுது நீங்களே சொல்லுங்க நான் சொன்னால் தப்பாக இருக்கு ஆ நூற்றி இருபதா மாற்றுத்திறனாளிகள் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் போன்றவற்றிற்கு திமுக ஆட்சியில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதாக கூறிய ஸ்டாலின் தற்போது மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்க மறுக்கப்படுவதாகவும் குறை கூறினார் எண்பது சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை அதிமுக அரசு கிடப்பில் போட்டுவிட்டதாகவும் ஸ்டாலின் விமர்சித்தார் அப்போவும் இந்த ஆட்சி வரல அதுக்கு பிறகு ஏதோ பெயருக்கு ஒரு வேலை ஆரம்பிக்கிறோம் சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அந்த பணி முழுமையடையல இப்போ நான் உறுதி சொல்கிறேன் ஆட்சிக்கு வந்து அதிகமாக போனால் ஒரு நாலஞ்சு மாதத்திற்குள்ளாக தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்கே அந்த ஒகேனக்கல் கூட்டு கூட்டி திட்டம் வரலையோ அங்கெல்லாம் உடனடியாக அந்த இணைப்பை கொடுத்து அதை நிறைவேற்றுவது தான் எங்களுடைய முதல் வேலையாக இருக்கும் அலையாளம் பகுதியிலிருந்து தூள் செட்டி ஏரிக்கு நீர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் முதலமைச்சர் பேசியதை திரையிட்டு காட்டிய ஸ்டாலின் இத்திட்டத்திற்காக இதுவரை ஒரு செங்கல் கூட எடுத்து வைக்காத எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று கூறினார் மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி நாடகமாடி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று விட்டதாகவும் விமர்சித்தார் முதலமைச்சராக ஓ பி எஸ் இருந்தப்போ இறக்கி விட்டுட்டு சசிகலா உட்கார வைக்க நேரத்தில் தீர்ப்பு வந்துருச்சு அதனால முதலமைச்சர் பதவி ஏற்றுக்க முடியாது நேராக ஜெயிலுக்கு போனவங்க அதனால் யாரை முதலமைச்சராக போடலான்னு யோசனை பண்ணுறப்போ தான் அப்போ திடீர்னு கீழே ஒருத்தர் யாரும் ஊர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அவர் தான் எடப்பாடி பயணிச்சு அவர் தான் சொல்கிறார் படிப்படியாக வளர்ந்து வந்தேன் நான் எம்எல்ஏ கலாவில் தான் முதலமைச்சர் சசிகலாவில் தான் முதலமைச்சர் சசிகலாவும் சொல்ல மாட்டேன் காலில் விழுந்தாக்க அனுத்தால் தான் முதலமைச்சர் திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் முதல் வேலையாக மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கப்படும் என்றும் ஸ்டாலின் கூறினார் நீர் மேலாண்மை தொடர்பாக ஹார்பிக் மற்றும் நியூஸ் எயிட்டீன் ஆகியவற்றின் முன்னெடுப்பான மிஷன் பாணியின் ஒரு பகுதியாக வரும் இருபத்தாறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள வாட்டரத்தானை முன்னிட்டு கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த வருங்கால சந்ததியினர் கூறியிருப்பதை தற்போது பார்க்கலாம் because water is such an important part of our lives even the students should be made aware of this we will use water more judiciously and save every drop we can conserve water conserve life save the future we pledge to be water smart we also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards the day no one has to struggle for water humko bachani hai ye கட்சி தொடங்கி ஒரே ஆண்டில் தமிழகத்தின் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்த தேமுதிக இரண்டாயிரத்து ஆறு தேர்தலில் முக்கிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது அது குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்திற்கு அண்ணாதுரை கருணாநிதி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா என பல முதல்வர்களை கலைத்துறை தந்துள்ளது அந்த வரிசையில் இடம்பெற தனக்கென தனி ரசிகர் வட்டத்தை பெற்றிருந்த விஜயகாந்திற்கும் ஆர்வம் ஏற்படவே செய்தது சிவப்பு மல்லி சட்டம்பொரு இருட்டரை ஏழை ஜாதி உள்ளிட்ட பல படங்களில் அரசியல் நடி தூக்கலாகவே அமைந்தது இதை உறுதிப்படுத்துவதாக இருந்தது எதுக்கு தேவையில்லாம் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் ஜனங்கமத்தில் நல்ல பேர் வாங்கிருக்கா ஆமான்னு சொல்லு நாளைக்கே உன் இளைஞரை தொகை வாய்க்கிறேன் புரியல நீ எங்கள்ல ஒருத்தனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் ஏழைகள்ல ஒருத்தனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கெட்டு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இல்ல அவங்க கெட்டு போகாம தடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன பாக்குறீங்க தம்பி புதுசா கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆட்சியை பிடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு புறம் நடித்தபடியே மறுபுறம் ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி வந்தார் விஜயகாந்த் திரைத்துறையிலும் சக கலைஞர்களுக்கு உதவுபவர் என்ற பெயர் எடுத்த விஜயகாந்த் கேப்டன் என்றே அழைக்கப்பட்டார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வாகனங்கள் தருவது இலவச திருமணங்களை நடத்துவது ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் ரூபாயை கல்வி உதவித்தொகைக்கு வழங்குவது என மாநிலம் முழுவதும் பல உதவிகளை செய்து வந்தார் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டிலேயே மன்றத்திற்கென கொடியை உருவாக்கினார் இரண்டாயிரத்து ஒன்று உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட விஜயகாந்த் ரசிகர் மன்றத்தினர் பல இடங்களில் வென்றது விஜயகாந்திற்கு உள்ளூரை இருந்த அரசியல் விருட்சத்திற்கு 
தண்ணீர் விட்டது போலானது இரண்டாயிரத்து நான்கில் ரஜினிகாந்தின் பாபா திரைப்படத்தை முடக்க பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் முயன்ற போது திரையுலகமே திரண்டு ரஜினி பக்கம் நின்றது அப்போது நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்த விஜயகாந்தே அதற்கு காரணம் என பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கருதினார் இதன் விளைவாக பாமகவினருக்கும் விஜயகாந்த் ரசிகர்களுக்கும் அடிக்கடி மோதல்கள் வெடித்தன இதற்கு விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாமக செல்வாக்கு பொருந்திய வட மாவட்டங்களில் விஜயகாந்த் நற்பணிமன்றம் வலுவாக இயங்கியதும் மற்றொரு காரணம் பாமகவுடன் மோதல் போக்கு அதிகரித்து வந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து நான்கில் கஜேந்திரா திரைப்படத்திற்கும் அக்கட்சியினரால் சிக்கல் ஏற்பட்டது அப்போது மக்களை சந்திக்காமல் மந்திரியாவது அயோக்கியத்தனம் என்று அன்புமணி ராமதாஸை நேரடியாக விமர்சித்தார் விஜயகாந்த் அதே சூட்டோடு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தேமுதிகவை தொடங்கினார் மதுரை மாநாட்டில் திரண்ட கூட்டத்தை கண்டு தமிழகம் வியந்தது ஜெயலலிதா கருணாநிதி ஆகிய ஆளுமைகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்த போதே விஜயகாந்த் துணிச்சலாக அரசியலில் களம் கண்டார் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் போன்ற மூத்த அரசியல்வாதியை அவை தலைவராக்கினார் இது திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று என்றும் ஊழல் ஒழிப்பு முழக்கங்களை வெளியிட்டார் குறிப்பாக ஆளும் கட்சியான அதிமுகவை விட திமுகவையே கடுமையாக செய்பாடினார் அதற்கு கோயம்பேட்டில் இருந்த அவரது திருமண மண்டபத்தை இடிக்க மத்திய அமைச்சர் டி ஆர் பாலுவின் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் எடுத்த நடவடிக்கையும் காரணமாக அமைந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாரான விஜயகாந்த் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் தனித்து போட்டி என்று அறிவித்தார் எம்ஜிஆரின் வழித்தோன்றலாகவே காட்டிக்கொண்டதுடன் ஜானகி ராமச்சந்திரன் பரிசாக வழங்கிய எம்ஜிஆரின் பிரச்சார வாகனத்தையே விஜயகாந்த் பயன்படுத்தினார் கருணாநிதிக்கு நெருக்கம் காட்டி வந்தவராயிருந்த போதும் அரசியலில் கால் பதித்த பின் தன்னை கருப்பு எம்ஜிஆர் என ஆதரவாளர்கள் விழித்த போது மகிழ்ந்தார் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது பாமகவிற்கு செல்வாக்கு அதிகமாக இருந்த விருதாச்சலம் தொகுதியில் நின்ற விஜயகாந்தை தவிர அவரது கட்சியினர் அனைவரும் தோல்வியை தழுவினர் ஆனால் முதல் தேர்தலிலேயே எட்டு புள்ளி நான்கு சதவிகித வாக்குகளை மொத்தமாக பெற்றிருந்தது தேமுதிக முடிவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக மற்றும் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளை தேமுதிக சேதப்படுத்தியிருந்தது இதனால் திமுகவிற்கு தொன்னூற்றாறு இடங்களும் அதிமுகவிற்கு அறுபத்தி ஓரு இடங்களும் கிடைத்தன மேலும் வட மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் பாமகவின் வாக்குகளையும் தேமுதிக தனதாக்கிக் கொண்டு மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்தது தேமுதிக வரவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் முதன்முறையாக தொங்கு சட்டப்பேரவை உருவாகும் நிலை ஏற்பட்டது கூட்டணி கட்சிகள் தயவில் திமுக ஆட்சி அமைத்தாலும் தனியாளாய் தேர்தல் போக்கியே மாற்றியமைத்த விஜயகாந்தின் அரசியல் பிரவேசம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது வரலாறு நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக எஸ் சசிதரன்பகுதியில் தொடர் மழையால் பயிர்கள் சேதமடைந்ததால் ஏக்கருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்க கோரி விவசாயிகள் அரை நிர்வாண போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை வையம்பட்டி மருங்காபுரி ஒன்றியங்களில் தொடர் மழையால் நெல் எல் கொள் உளுந்து போன்ற பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன இது தொடர்பாக வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கணக்கெடுப்பு நடத்தி உரிய இழப்பீடு வழங்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள விவசாயிகள் மணப்பாறையில் உள்ள வேளாண் துறை அலுவலகத்தில் அழுகிய பயிர்களை கொட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏக்கருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு ஏற்படாததால் சட்டைகளை கழற்றி அரை நிர்வாண போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் சாலையில் படுத்து மறியலிலும் செய்தனர் அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் கரூர் மாவட்டத்தில் சுமார் இருபதாயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த சம்பா பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி நாசமடைந்தன உரிய நிவாரணம் வழங்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தரையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மழை பாதிப்புகளை தேசிய பேரிடராக அறிவித்து உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
தென்காசி மாவட்டத்தில் ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த உளுந்து மக்காச்சோளம் எல் பயிர்கள் சேதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது சேதமடைந்த பயிர்களுடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த திருவேங்கடம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் ஆட்சியர் சமீரனை சந்தித்து உரிய நிவாரணம் வழங்க கோரி மனு அளித்தனர் இதேபோல வி கே புத்தூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தென்காசி மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளர் சிவபத்மநாபன் தலைமையில் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து மனு அளித்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கோட்டத்தில் எழுபது சதவீத நெற்பயிர்கள் கீழே சாய்ந்து முளைத்துள்ளன மீதம் உள்ள முப்பது சதவீத பயிர்களும் சேதமடையும் நிலையில் உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோல தோட்ட பயிர்களுக்கும் மிகப்பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது ஏக்கருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க கோரி சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் விவசாயிகள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் செங்கல்பட்டு அருகே கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி இரு பள்ளி மாணவிகள் உட்பட மூன்று பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது செங்கல்பட்டு அடுத்த காந்தலூர் பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான கல்குவாரியில் தொடர் மழை காரணமாக மழை நீர் தேங்கியுள்ளது இப்பகுதிக்கு சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த தவி அன்சாரி என்பவர் அவரது மாமன் மகள் சமிதா ஏஞ்சல் ஆகியோருடன் குளிக்க சென்றுள்ளார் நீச்சல் தெரியாததால் மூவரும் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அந்த தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சுகந்த அதிகாரி அண்மையில் பாஜகவுக்கு தாவினார் இந்நிலையில் தேவை ஏற்பட்டால் பவானிபூர் நந்திகிராம் தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் நந்திகிராம் தொகுதி தனது மூத்த சகோதரி என்ற மம்தா பவானிபூர் தொகுதி இளைய சகோதரி என்று கூறியுள்ளார் மேலும் நந்திகிராம் தொகுதி தனக்கு ராசியானது என மனம் சொல்வதாகவும் மம்தா பானர்ஜி கூறியுள்ளார் மம்தாவின் இந்த அறிவிப்பால் மேற்குவங்க தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே இனிப்பு சாப்பிட்ட இரண்டு குழந்தைகள் வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நரசிங்கநல்லூரைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி பழனி என்பவர் பொங்கல் விழாவுக்காக இறையூரில் உள்ள பேக்கரியில் இனிப்புகளை வாங்கி வந்துள்ளார் இதனை அவர்களது குழந்தைகள் ஸ்ரீஹரி யாஷினி ஆகியோர் சாப்பிட்டுள்ளனர் மேலும் வீட்டில் செய்த பலகாரத்தையும் அவர்கள் சாப்பிட்டுள்ளனர் சாப்பிட்ட சில மணி நேரத்திலேயே குழந்தைகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இருவரும் சிகிச்சைக்காக செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தைகள் இருவரும் உயிரிழந்தனர் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனா்